method of diagnosis is good for mass community okay okay which uh, okay okay thank you for the response any uh, which method of diagnosis is good for mass community option sputum microscopy uh, diagnosis of tb nunde diagnosis of tb tb and tb diagnosis which method is good for mass community adayathu oru vaad aalukal ullapo oru community il oru vaad aalukal undengil sputum microscopy culture afb staining x ray So, if the answer is option C, AFB staining, acid fast staining, acid fast basilic staining is good for the mass community. Examine the question. One word article is seal Nielsen staining. We will say it. The stain is the name of the That is uh, seal Nielsen staining. So, this is the name of the method. ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ദ കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പ്യൂട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണ് സോ വിച്ച് ഇസ് ദ കൺഫോർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പ്യൂട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആസ് പെർ ആർ എൻ ടി സി പി Revised National Tuberculosis Control Program, RNTCP. Revised National Tuber Controlsis Policy. Parangi rikin na conformity trust chayadhan vichal sputum microscopy yana. Mass community ke FB staining yana. Dots directly observe treatment short course. Therapy yana. Namala guliya kadikin nondo namala nokanam. Pada start ayadhan 1997 lana. Dots start ayadhan 1997 lana. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി ബി പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം പേഷ്യന്റിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂമിലാണ് നമ്മൾ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂം അതുപോലെ നമുക്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ബി പേഷ്യന്റ് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എക്സ്റേയിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് മാൻഡോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഫോറാമിലാണ് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഫോറാമിൽ നമ്മൾ മാൻഡോസ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻട്രാ ഡെർമലി ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് എസ്പെഷ്യലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു വട്ടം വരും ആ വട്ടത്തിന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻഡ്യൂറേഷൻ ഇൻഡ്യൂറേഷൻ നമുക്കിത് കാലിപ്പേഴ്സ് വെച്ചോ സ്കെയിൽ വെച്ചോ നമുക്കിത് അളക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റും കാലിപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അളക്കാം കാലിപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അളക്കാം ഇത് അളക്ക കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇത് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിനോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള പേഷ്യൻസിനോ സോ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മില്ലി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൽ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ മോർ ദാൻ ഫൈവ് മില്ലി മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിന് അത് പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇയർ കുട്ടികൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകളിൽ ലൈക്ക് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകളിൽ കീമോ എടുക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറയാം 
ഇനി ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് അതുപോലെ ടി ബി ഉള്ള കൺട്രിയിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ആളുകൾ ടി ബി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആളുകൾ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് ഇവർക്കൊക്കെ പത്ത് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ടി ബി കൺട്രിയിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവര് അതുപോലെ ഇത്രയും ഇവർക്കൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറയാം ഇനി ഹെൽത്തി അഡൽറ്റ് ഹെൽത്തി അഡൽറ്റ് മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഹൈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മള് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഫോറാമിലാണ് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്റേ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സ്റേയിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻട്രാഡെർമിലി നമ്മൾ പോയിന്റ് വൺ എം എൽ പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺഫർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർ എൻ ടി സി പി സ്പൂട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണ് മാസ്ക് മാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫ് ബി സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് അതിന്റെ പേര് ഇൻഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വട്ടം അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കാലിപ്പേഴ്സ് സി എ എൽ ഐ പി ഇ ആർ എസ് കാലിപ്പേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് അസസ് ചെയ്യാം മുപ്പോ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് കീമോതെറാപ്പി ഓർഗൺ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ടെൻ മില്ലി ടെൻ മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് മറ്റുള്ള ടി ബി പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഇവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറയാം ഹെൽത്തി അഡൽറ്റിന് പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈസി ആണോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എസ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റീവ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ടി ബി ടി ബിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം പ്രിവെന്റീവ് ഡ്രഗ് ടി ബി പ്രിവെൻഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്ന പ്രിവെന്റീവ് ടി ബി ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഐസോനിയാസൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോനിയാസൈഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി നമ്മള് വിത്ത് പിരിഡോക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ ടി ബി ഡ്രഗ് ഐ എൻ എച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പിരിഡോക്സിൻ നമ്മൾ കൂടെ കൊടുക്കും പിരിഡോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ബി സിക്സ് നമ്മൾ കൂടെ കൊടുക്കും ബിക്കോസ് ടു പ്രിവെന്റ് ന്യൂറോടോക്സിസിറ്റി പ്രിവെന്റ് ന്യൂറോ ടോക്സിസിറ്റി അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഐ എൻ എച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇനി ടി ബി സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്സ് ഡിസീസ് പോർട്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബി സ്പൈൻ ആണ് സ്പൈനിൽ വരുന്ന ടി ബി ആണ് പോർട്സ് ഡിസീസ് ഈ ടി ബി വരുന്നത് എൺപത് ശതമാനം വരുന്നത് പൾമണറി ആണ് ലെങ്സിനെയാണ് കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത് പൾമണറി ടി ബി ആണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എക്സ്ട്രാ പൾമണറി വരും അതായത് സ്പൈനിൽ വരും യൂട്രസിൽ വരും അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരും മെനിഞ്ചസിൽ വരും മനസ്സിലായില്ലേ എക്സ്ട്രാ പൾമണറി ടി ബി വരും കേട്ടോ 